কাটতে দেবেন তার বাইক তো তেল ছাড়া চলে না মই কিন্তু তেল ছাড়াই চলতাম সারা সবাই সবাই আনসাবস্ক্রাইব করে দিবেন ঠিক আছে সবাই তুই ছাড়া কে বন্ধু হয় বুঝে আমার মন সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন প্রিয় দর্শক আজকে আমরা একজনের ইন্টারভিউ নিতে আসছি কার ইন্টারভিউ নিতে আসছি আপনারা অনেকে হয়তো বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ প্রিয় দর্শক আজকে আমাদের পাশে আছে নিশাত রহমান আজকে আমরা কথা বলবো তার সাথে জানতে চাইবো তার কাছ থেকে জানা এবং অনেক অজানা কথা তো চলুন আমরা সর্বপ্রথম তার সাথে কথা বলবো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো সর্বপ্রথম আপনি আমাকে বলবেন আপনার কাজের ব্যস্ততা এখন কেমন চলছে बर्तमान <laughs> खान <laughs> दादाइम अभिनय <laughs> 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 बरशाले भविष्य चिंता भावना अभिनय <laughs> ভালো লাগে উনি অনেক ভালো অ্যাক্টিং করে কিন্তু আমার অহনা আপুর অ্যাক্টিং খুব ভালো লাগে আমি ওনাকে মাঝে মাঝে ফলো করি ফলো করেন এর জন্য ওনার ভয়েসের সাথে আপনার ভয়েসের অনেকটা মিল হয়ে যায় বা আমরা দেখতে পারি অহনা আপু যেভাবে কথা বলে আপনি সেম ভাবে কথা বলে আমি 
আমি না শুধু আমার আম্মু ওনার ফ্যান ছিল আমার আম্মু নেই তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আপনার ইউটিউবে আশা হচ্ছে এখন আপুকে কপি করে না না কপি করে না এটা ভুল হবে আমি ওনার অ্যাক্টিং দেখতাম অ্যাক্টিং দেখতাম মানে আমার আবার একটু যে লাফা লাফি ঝগড়া ঝাটি আমি মন খারাপ থাকে ঝগড়া ঝাটি যেমন হৃদয়ের ভিডিও যেমন বরিশালের ভাষায় নাটকগুলা নোয়াখালী ভাষায় নাটকগুলা তারপরে পাবনার ভাষা আকুম হাসান ভাইয়া মোশাফ করিম ভাইয়া শামিম জামান ভাইয়া অহনা আপু এদের অ্যাক্টিংগুলা কিন্তু দেখলে মাঝে মাঝে কষ্ট হয় আবার হাসিও পায় তো আমি এই ক্যাটাগরির নাটক দেখতাম তো ওনার অ্যাক্টিং আমার এত ভালো লাগতো যে যখন হৃদয়ের সাথে অ্যাক্টিং করা শুরু করলাম তো আমি চিন্তা করলাম যে ওনাকে আমি দেখি ওনাকে দেখে কিছু শিখতে পারি তার একটা বিষয় বলবেন আমরা হৃদয় আহমেদ শান্তকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনাকে আসলে অভিনয়টা কি কেউ শিখিয়েছে উনি বলেছে যে না কেউ শিখায়নি সেক্ষেত্রে উনি বলেছে আমাকে অনেক সাপোর্ট করেছে সে হচ্ছে আমাদের মজা মাস্তি ইউটিউব চ্যানেলের নাদিম ভাইয়া যার সাপোর্টের কারণে উনি এতটুকু পর্যন্ত আসতে পেরেছে এখন আপনার ক্ষেত্রে আমি জিজ্ঞেস করছি যে আপনার ইউটিউবে বা অভিনয়ে আসাটা হইলো কিভাবে আর সবচাইতে কার সহযোগিতা বেশি ছিল আমার পুরোপুরি ইউটিউবে আসার সব সহযোগিতাই হৃদয় আর আমার যে আজকে আপনি আমার ইন্টারভিউ নিতে আসছেন এটাও ওরই কারণে আমি যদি আজকে ভাইরাল না হতাম একটা পর্যায়ে না যেতাম আপনি কিন্তু আসতেন না অবশ্যই তো হৃদয়ের কারণে আমি সব ক্রেডিট হৃদয়কে দিতে চাই তো আপনি বলতে চান আপনার ইউটিউবে আসা বা অভিনয়ে আসা একমাত্র হচ্ছে হৃদয় আহমেদ শান্তর কারণে তো আমি এখন একটা বিষয় আপনার কাছ থেকে জানতে চাই রিসেন্টলি কিছুদিন ধরে হৃদয় আহমেদ শান্তর ইউটিউব চ্যানেল যেটা আছে হ্যাঁ সেটাতে আপনার সাথে কোনো কাজ আমরা দেখতে পাচ্ছি না তার পাশাপাশি আমরা এতটুকু শুনতে পেরেছি যে আপনি নাকি হৃদয় আহমেদ শান্তর সাথে কাজ করছেন না এটার কারণটাই আসলে একসাথে যখন দুইটা মানুষ থাকে তখন কিন্তু হাড়ি পাতিলে একটু টাক লাগে তো ওর সাথে আমার একটু মন মালিন্য হয়েছিল কোনো বড় ঝামেলা না তো আমরা আবার মিলে গেছি আমি সরি বলছি ওর কাছে मानी পুরো ক্রেডিট আমি হৃদয়কে দিতে চাই এখন যে কোন মুহূর্তে যেহেতু হৃদয় আহমেদ শান্ত আপনাকে সুযোগ দিয়েছে আপনি তার সাথে কাজ করতে পারছেন এখন অ্যাক্সিডেন্ট বসত এরকম কিছু যদি হয়ে যায় হৃদয় আহমেদ শান্ত আপনাকে দিয়ে আর কাজ করাবে না অন্য যে কোনো মেয়েকে দিয়ে কাজ করাবে তখন সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আমার যে সাথে যখন ঝামেলা হয়েছিল তখনও কিন্তু আমি হৃদয়কে নিয়ে কখন খারাপ বলিনি আমি সব সময় এখনো যেভাবে বলতেছি ওরে নিয়ে বলতেছি হৃদয় হচ্ছে আমার ভাই আমি জানি ও কখন এমন করবে না আমি বলছি কোনটা যদি সে কখনো হয়তোবা আজকে আপনি এরকম আছেন হয়তোবা পরবর্তীতে আপনার অভিনয় আরো ভালো হবে না একটু খারাপ হবে তখন সেই ক্ষেত্রে যদি সেটা যদি করে সেটা আমার ভুলের জন্যই করবে আপনার ভুলের জন্য তো আরেকটা বিষয় আমি শুনলাম আপনাদের যখন শুটিং থাকে শুটিং স্পটে যখন হৃদয় আহমেদ শান্ত আপনাকে বলে যে আজকে আমাদের শুটিং আছে তখন সেই ক্ষেত্রে আপনি আসতে অনেক লেট করেন এইটার মূল কারণ কি এটার মূল কারণ হচ্ছে আমার কিন্তু যখন আমি ফার্স্ট টাইমে কাজ করতাম হৃদয় সাথে আমার কিন্তু ও আমাকে যদি 9টা টাইম দিত আমি 8টায় এসে বসে থাকতাম যখন আমাদের মাঝে একটা ঝামেলা হলো দেন ও আমাকে ওভাবে আর গাইড করতে পারে शादी <laughs> मीडिया मानी 
আপনার অভিনয় করার ভিতরে অনেক ধরনের ডায়লগ অনেক সময় অনেক নাটকে দিয়ে থাকেন হ্যাঁ তো আমরা এখন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার মুখ থেকে কিছু ডায়লগ শুনতে চাই কিছু ডায়লগ এটা তো হৃদয় ছাড়া হচ্ছে না না হৃদয় ছাড়া হবে একটু আপনি যদি ট্রাই করেন তার বাইক তো তেল ছাড়া চলে না মই কিন্তু তেল ছাড়াই চলতাম সারা এই ডায়লগটা কার ছিল এটা হৃদয় ছিল হৃদয় ছিল না তো এই যে এরকম ধরনের ডায়লগ যে তোর বাইক তো তেল ছাড়া চলে না মই কিন্তু তেল ছাড়াই চলতাম ওরে ছেমরা এই ধরনের ডায়লগ গুলো যে তার মাথাতে আসে এটা কি ভাবে আসে আপনি জানেন ও ওরে আমি কখনো দেখি না স্ক্রিপ্ট লেখে ও রাতে ভাবেও না সারা রাত ইডিট নিয়ে কিন্তু বসে থাকে যখন সেটে আসে গিম্বল ডিম্বল সব সেট হয় তখন ওর মাথায় স্ক্রিপ্ট আসে তখন বলে এইভাবে এইভাবে সিন দাও মানে যখন শুটে আসে তখন হুট করে সব হুট করে হুট করে আপনি এখন পর্যন্ত কয়টা শর্ট ফিল্ম করেছেন গোনা আছে কখনো আমি হিসাব নাই মানে আনুমানিক একটা আইডিয়া করলে অনেক কিছু আপনার অভিনয়ের ক্ষেত্রে এবং মিডিয়াতে আসার ক্ষেত্রে যত ধরনের সাপোর্ট থেকে শুরু করে ইন্টোরাল যা করা এটা আমি শান্ত করেছি হ্যাঁ ও আমাকে অনেক সাপোর্ট দেয় এর জন্য কি আমি ওর কাছে সারা জীবন কি দক্ষ থাকি ধরেন আজকের এই ভিডিওটা হৃদয় আমি শান্ত দেখবে দেখার পর তার উদ্দেশ্য করে আপনি কিছু বলতে চান তাকে হৃদয় মন থেকে তোমার জন্য অনেক অনেক দোয়া তুমি না থাকলে আমি কখনোই এই পর্যন্ত আসতে পারতাম না তুমি অনেক বাজে একটা লাইফ থেকে তুমি আমাকে অনেক সুন্দর একটা লাইফ দিস লাভ ইউ আমি তোমার জন্য সব সময় দোয়া করব আমি সব সময় তোমার পাশে থাকব আর আমি যদি আবার বাচ্চাদের মতো ভুল করি আমার ক্ষমা করে দিও আপু আরেকটা বিষয় বলবেন আপনি বললেন আপনার বয়স 18 কিন্তু আমরা একটা বিষয় দেখি আপনি যখন অভিনয় করেন তার পাশাপাশি অনেক ধরনের ইন্টারভিউ দেখেছি আমরা তো ইন্টারভিউ গুলোতে কেমন যেন আপনি কথা বলেন একটু বাচ্চাদের মতো এটার মূল কারণটা কি মানে আমি আমার বয়স যেমন মানে আপনি এরকম করে কথা বলেন সব সময় মানে রসিকতার ভিতরে মানে রসিকতা না আমি এই ছোটবেলা থেকেই আমার ছোটবেলা থেকে কি গ্রামে মানুষ হয়েছে না ঢাকাতে গ্রামে গ্রামে লঞ্চে কি আসা হয়েছিল মানে ঢাকাতে আসলেন কিভাবে লঞ্চের গাঁটি ধরে নাকি এরকম কিছু এটা বলবেন না তাহলে আমি এখান থেকে মেরেও দিতে পারি আমার বরিশালকে ছোট করবেন তো আমি এখান থেকে উঠে যাব আর বরিশাল হচ্ছে আমার প্রাণের দেশ প্রাণের দেশ আচ্ছা পরান ঠান্ডা করার মতো এলাকা ওটা বরিশাল থেকে লঞ্চে আসি কারণ আমাদের বাসার সামনে থেকে লঞ্চ আরে বরিশালে কিন্তু বিমানও যায় বরিশালে কিন্তু বাসও যায় সবই যায় আপনি লঞ্চটা একটু फेमस বেশি কারণ লঞ্চ হচ্ছে নদীতে চলে এই কারণে আপনি কি আমাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে বরিশালকে প্রমোট করছেন হ্যাঁ তার বিনিময়ে বরিশাল কি আপনাকে কোনো ধরনের পারিশ্রমিক দিবে আমার বরিশালে অনেক ফ্যান আছে অনেক তারা আমাকে অনেক ভালোবাসে এটাই হচ্ছে আপনার পারিশ্রমিক এটাই আচ্ছা আপনি তো অভিনয় করেন হ্যাঁ তো অভিনয় করার পর যেহেতু প্রত্যেকটা মানুষের একটা পার্সোনাল লাইফ থাকে তো হঠাৎ কোথাও শপিং এ গেলেন বা কোথাও ঘুরতে গেলেন বা একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গেলেন সেই ক্ষেত্রে আপনার যত ফ্যান আছে তারা আপনার সাথে কি রকম আচরণ করে তারা আমাকে যদি চিনে আর আমার কাছে যদি আসে আমি তাদের সাথে অনেক ভালো ব্যবহার করি আর ওরাও একদম আমার সাথে মিশে যায় भाईरल <laughs> তো যখন আপনার প্রপোজ গুলো আসে বা অনেক আপনাকে বলে যে আপনাকে ভালো বেশি দিন সে এরকম কিছু তখন আপনি ইগনোর কিভাবে করেন আমি বলি আশা থাকেন হয়ে যাবে আপনি এই বলেন না আশা থাকেন হয়ে যাবে এখন বলা যাচ্ছে যে সব মিলিয়ে আপনার অভিনয় জীবন নিয়ে বাস্তব জীবন নিয়ে সবকিছু নিয়ে ইন টোটালি আপনি অনেক হ্যাপি আছেন হ্যাঁ আমি অনেক হ্যাপি মাঝখানে একটু স্যাড ছিলাম বিকজ আমার হৃদয়ের সাথে ভিডিও হতো না ওর সাথে মিশতে পারতাম না ঘুরতে পারতাম না একসাথে কিন্তু এখন আমি অনেক হ্যাপি এখন ও সব সময় আমার পাশে থাকে আপনি তো একজন মেয়ে মানুষ জি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা বিষয় জানি যে মিডিয়াতে বা ইউটিউবে বা যে কোনো ধরনের নাটক শর্ট ফিল্মে কাজ করতে সেই ক্ষেত্রে ছেলেদের ক্ষেত্রে যতটুকু সাপোর্ট পাওয়া যায় মেয়েদের ক্ষেত্রে ফ্যামিলি থেকে অতটুকু সাপোর্ট আসে না সেই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন আপনার কতটুকু সাপোর্ট এসেছে আমার আব্বু ভাইয়া আমার আমার ফ্যামিলিতে শুধু আমার আব্বু আর ভাইয়া আছে আর কোনো তো ওরা আমাকে অনেক সাপোর্ট দেয় ওরা আমার ভিডিও যখন দেখে হাসে আমাকে ফোন দেয় আম্মু তোর এই ভিডিও দেখতেছি আপনি তোর এই ভিডিও দেখতেছি ভালো লাগতেছে এটা ওটা এভাবে বলে অনেক উইশ করে আমাকে ভালো লাগে আমার বিষয়টা ওরা ফুল সাপোর্ট করে মানে আপনার ফ্যামিলি থেকে আপনি সম্পূর্ণভাবে সাপোর্ট আর আমার ফ্যামিলি আমাকে অনেক ভালোবাসে অনেক ভালো মায়ের যে বিষয়টা বললেন যে আপনার মা নেই বলতে কি মারা গেছে উনি হ্যাঁ আমার আম্মু মারা গেছে আজকে 7 বছর আগে 7 বছর আগে 
তো আমরা তো হৃদয় আহমেদ শান্ত ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম সেই ক্ষেত্রে উনি আমাদের বলেছিল যে ওনার আম্মু কে নাকি আপনি মা বলে ডাকেন এটার মূল কারণ হ্যাঁ হৃদয় আম্মু কে আমি আম্মু বলে ডাক কেন হৃদয় আম্মুর কাছে আমি যখন গেছি না উনি আমাকে বুকে নিছে মেয়ের মত আদর করছে তো মায়ের একটা জায়গা দিছে তো আমার তো আম্মু নাই তো এই কারণে আমি ওর আম্মুকে আম্মু ডাকি আর শান্তি পাই ভালো লাগে আমি যতবার আম্মু ডাক দেবো সে ততবার সারা দিবে আর মেয়ের মতো আদর করে মানে হৃদয় আর আমি বোঝা যায় না যে আলাদা একটা ভাই বোন মনে হয় যে একটাই মানে হৃদয় আর আপনাকে তার মা একেবারে মানে হৃদয়কে যেরকম ভাবে দেখে আপনাকে সেম সেম আপনাকে নিজের মেয়ের মতো দেখে হ্যাঁ তো এই বিষয়টা অনেক ভালো লাগলো আনকি কে এর জন্য আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো যে একটা মেয়েকে আপনারা নিজের মেয়ে মনে করে এরকম ভাবে আদর স্নেহ করছেন বিষয়টা অনেক ভালো লাগলো তো আপু ভবিষ্যতে আপনার কাজ নিয়ে পরিকল্পনাটা কি ভবিষ্যতে আমার কাজ নিয়ে আমার কপালে যা আছে তাই হবে আর হৃদয় আছে আচ্ছা তো আপনি তো অনেক ধরনের শর্ট ফিল্ম করেছেন বা এর পাশাপাশি টিভিতে কয়টা নাটক করা হয়েছে টিভিতে আমার দুইটা নাটক হয়েছে দুইটা নাটক হয়েছে তো আপু জি যখন সেটে থাকেন বা অবসর সময় থাকেন অবসর সময় আপনি কি করে সময় কাটান সবার ভিডিও দেখি সবার ভিডিও দেখেন কার কার ভিডিও বেশি ভালো লাগে ইউটিউবে তৌহিদ আফ্রিদি নাসিব খান জয় প্রত্যয় হিরন আমাদের হৃদয় আমি শান্ত সবার ভিডিও ভালো লাগে সবার ভিডিও হ্যাঁ নিজেদের ভিডিওগুলো দেখা হয় আমি সারাদিন আমার ভিডিও নিয়েই পড়ে থাকি दर्शक उद्देश्य তোরে ভুলে যাওয়ার লাগি আমি ভালোবাসিনি সব ভেঙে যাবে ভাবে ভাবতে পারিনি তুই ছাড়া কে বন্ধু হয় বুঝে আমার মন তুই বিহনে আরে ভুবন আছে কে আপন মানে সুন্দর গান গাইছেন আপনি তো ভবিষ্যতে কি শিল্পী হওয়ার কোনো ইচ্ছা আছে সেমস ভাইয়ের মত হব ভবিষ্যতে আপনি শিল্পী হতে চান সেমস ভাইয়ের মত সেমস ভাইয়ের মত হবে তো আর কারো মত হবে না না আমি ওনার গান সারা দিন শুনি ওনার তো যে গানটা গাইলেন একটা বিরহ এর গান তাই না আমি সব বিরহ এর গান শুনি আমার আপনি কি মনে করেন আপনার লাইফে কোনো কষ্ট আছে হ্যাঁ আছে আছে কি এমন কষ্ট আমি একটু জানতে চাই আমি আমি যখন হৃদয় আম্মুর কাছে যাই তখন আমি মায়ের আদর পাই তাছাড়া আমি কখনো মায়ের আদর পাই না আমার জীবনে একটা মায়ের অভাব ছিল হৃদয়ের কাছে আসার পর হৃদয় আমাকে মা দিছে তার আগে সাতটা বছর আমি মা ডাক ছাড়া রয়েছি কখনো মায়ের স্নেহ মমতা আদর এগুলো অনুভব করতে পারি না শুটিং সেটে যখন শুটিং করতে যান সেক্ষেত্রে আপনি যদি কোনো ধরনের ভুল করেন বা যদি এমন একটা কাজ করেন যেটা হৃদয় আমার শান্তর পছন্দ হলো না তখন সেই ক্ষেত্রে কি সে আপনাকে গালি দেয় বা গালি দেবে না এটা বলছি না এভাবে করতে এভাবে করো এভাবে शुटिंग <laughs> তো একটা শুটিং আমরা যখন একটা শুটিং এ দেখি যে আপনি একটা থাপ্পড় দিচ্ছেন আসলে একটা থাপ্পড়ের পেছনে কয়টা থাপ্পড় লুকিয়ে থাকে মোট অনেক হৃদয় যদি সেটে থাকে আর যদি কেউ সেটে মানে কালকে থাপ্পড় দিতে নিশ্চয় হচ্ছে না এভাবে না 10 টা থাপ্পড় দেওয়ার পরে বলে এখন হচ্ছে তো আপনি তো ফানি টাইপের ভিডিও করেন তো ফানি টাইপের ভিডিও ছাড়া কি আপনি ইমোশনাল যে আমার আমার ইমোশনাল খুব ভালো লাগে 
ইমোশনাল খুব ভালো লাগে তো আমার আমার জীবনে আমি একটাই ইমোশনাল করেছিলাম হৃদয়ের সাথে পার্থক্য আমার অনেক ভালো লাগে এটা ছাড়া তো এমনিতে হৃদয় আমি শান্তর সাথে বা আদার্স অন্য অন্য চ্যানেলে আপনারা কোন ধরনের আমরা স্যাড যেগুলো আছে বা রোমান্টিক যেগুলো আছে এগুলো তো আমরা পাই আমি স্যাড খুব কম খুব কম মানে পাবেন না ওই একটাই পাবেন রোমান্টিক হচ্ছে আমি ফানি দি উঠছি সো যেই কাজ করে ও ডিমান্ড করে আইসা ফানি दाड़ी कमा भूल झमेला ठीक মোর লাগে দোয়া করবেন যাতে মুই অনেক উসাই উঠতে পারি ঠিক আছে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ লাভ ইউ অল হ্যাপি দর্শক আপনারা সবাই নিশাদাপুর জন্য দোয়া করবেন উনি যেন অনেক উপরে উঠতে পারে অনেক উপরে উঠবেন ঠিক না थैंक यू আপনি নিজ দিয়ে ঠেলা দিলেন আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ তো প্রিয় দর্শক আজকে এখন এই মুহূর্তে আমরা যে ইন্টারভিউটি নিলাম এই ইন্টারভিউর মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম অনেক বিষয় আমাদের সামনে উঠে আসলো এটার জন্য নিশাদাপুকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ तो प्रिय दर्शक आज के भिडियो ए पर्यत सबा भलो थकबें चैनल के सबसक्राइब करें सबसक्राइब कर दीबें ठीक है सब তাহলে কিন্তু আমি বলবো রিদার্মে শান্ত চ্যানেল লঞ্চ সাবস্ক্রাইব করতে না আমার ভাইয়ের চ্যানেল ইস তাহলে আমাদের একটু বলে দেন না সাবস্ক্রাইব আচ্ছা সবাই একটু সাবস্ক্রাইব করে আবার একটু আনসাবস্ক্রাইব করে দিবেন ঠিক আছে এটা কোনো কথা হইল আচ্ছা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন করে দিবেন তো হ্যাঁ সবাই সাবস্ক্রাইব একটু করে দেন সমস্যা নেই সাবস্ক্রাইব করতে কোনো টাকা পয়সা লাগে না করে দেন সমস্যা নেই করে দেন হ্যাঁ সবাই দর্শক সামনে অনেক ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের মাঝে হাজির হব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলা